ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും എഡിടെക് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ കടന്നായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകളുടെ അതുപോലെ തന്നെ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകളുടെയും കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകളാണ് ഒന്ന് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകളും അതിനകത്ത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്ന ഒരു വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകളുടെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡി സെപ്ഷനിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുക എന്നാ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയത് ഒരു കാര്യമാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്താ ഈ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം നമുക്ക് ഓൾറെഡി വേറൊരു കാര്യം അറിയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എലമെന്റുകളും മെറ്റലുകളാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും എന്താണ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറുകളുള്ള എലമെന്റുകളിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറുകളുള്ള എലമെന്റുകളിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്ന എലമെന്റുകളാണ് മൂന്ന് തൊട്ട് പതിനണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ എലമെന്റുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചേഞ്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതായത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇവരെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് വിളിക്കുന്നത് ഇവരെ നമ്മൾ വേറൊരു പേരോട്ടും കൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ബിക്കോസ് ഇവരുടെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡി സെപ്ഷനിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ ഗ്രൂപ്പിലായാലും പീരീഡിലായാലും അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ എസ് ബ്ലോക്കിന്റെയും പി ബ്ലോക്കിന്റെയൊക്കെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെന്റുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരേ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റുകളുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണിക്കുന്ന അതേ സിമിലാരിറ്റി തന്നെ ഇവര് പീരീഡിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ എലമെന്റുകളുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാണിക്കുന്ന സിമിലാരിറ്റീസ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പലപ്പോഴായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദേ ഷോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഷോസ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞു എസ് ബ്ലോക്കിന്റെയും പി ബ്ലോക്കിന്റെയൊക്കെ കേസിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകളുടെ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിയാക്ഷനിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നു അതിന് കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന്
നമുക്ക് ഓൾറെഡി വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു എലമെൻറ്റ് ഡി ബ്ലോക്കിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ക്രിയേഷനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷനെ പോകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇത്രയധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇവർക്ക് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ക്രിയേഷനിൽ ഡി ബ്ലോക്കിലെയും എസ് ബ്ലോക്കിലെയും ഇലക്ട്രോണുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത്രയും വൈഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവൈലബിൾ ആയത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇവരെ വേരിയബിൾ ഓക്സിജേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് അത്രയും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓക്സിജേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു വേരിയബിൾ ഓക്സിജേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് വേരിയബിൾ ഓക്സിജേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റിന്റെ ഓക്സിജേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ ഈ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടുപോക്ക ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകളുടെ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്കറിയാം എലമെന്റുകൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഓക്സിജേഷൻ നമ്പറും ഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഓക്സിജേഷൻ നമ്പറുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് അയൻഡ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഫെറസ് ക്ലോറൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇ സി എൽ ടു ദാറ്റ് ഫെറി ക്ലോറൈഡ് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിലും അയൻഡ് ഓക്സിജേഷൻ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ഏതൊക്കെ എലമെന്റുകൾ ഉണ്ടെന്നും അതിനകത്ത് എത്ര ആ ഓരോ എലമെന്റുകൾ എത്ര വീതം ഉണ്ടെന്നും അറിയാവുന്ന ചില എലമെന്റുകളുടെ ഓക്സിജേഷൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതായിട്ടുണ്ടാവും അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇവിടെ അയൺ ആകെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഓക്സിജേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ക്ലോറിൻ ഒരു പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആണ് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉള്ളത് അവന്റെ ഓക്സിജേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഓക്സിജൻ നമ്പർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഓക്സിജൻ നമ്പർ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് വേറെ റിയാക്ഷന് പോവാത്ത സമയത്ത് അവന്റെ ഓക്സിജൻ നമ്പർ സീറോ ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു ഓക്സിജൻ നമ്പർ ഓഫ് അയൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഓക്സിജൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഓക്സിജൻ നമ്പർ ഓഫ് എഫ് ഈസ് ടു ദെൻ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഇതിനകത്ത് ഒരു അയൺ ആണുള്ളത് മൂന്ന് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സിജേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോറിൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അയൻ്റെ നമുക്ക് അറിയില്ല ഓക്സിജേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഓക്സിജേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് അയൺ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഓക്സിജേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മൈനസ് ഓക്സിജേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദൻ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദെൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻ ദാറ്റ് ദ ഓക്സിജേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് സി ഇൻ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഈസ് ത്രീ ഇതേപോലെ മറ്റൊരു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റാണ് മാംഗനീസ് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ടുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് മാംഗനീസിന്റെ ദാറ്റ് ഈസ് എം എൻ സി എൽ ടു എം എൻ ഒ ടു എം എൻ ടു ഒ ത്രീ എം എൻ ടു ഒ സെവൻ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സിജേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് അറിയില്ല ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിജേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് ടു ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ക്ലോറിന്റെ അത് മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിലും ഈ മാംഗനീസ്
ഈ കളയേഡ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ നാലാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ കളയേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നു നാലാമത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്തുകൊണ്ട് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ കളയേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകളിൽ ട്രാൻസിഷൽ മെറ്റലയൻസിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് കളയേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നാലാമത്തെ ക്യാരക്ടർ അഞ്ചാമത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ കറ്റാലിറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് കറ്റാലിറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവർ അത്രയും എലമെന്റുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കും കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എന്നാ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കില്ല പകരം ആ റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന എലമെന്റുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഒന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം എലമെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന എലമെന്റുകളെ വിത്തൌട്ട് ഇന്റർവീനിങ് ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ആ അത്തരം എലമെന്റുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നമ്മളുടെ ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേജ് കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നാല് കളയുടെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ദൻ അഞ്ച് കാറ്റാലിറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നവരാണ് ഈ അഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകളുടെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരാം അടുത്തത് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകളുടെ ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിന്നും എപ്പോഴും പുറന്തള്ളപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എലമെന്റുകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെന്റുകളാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയും പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പീരീഡുകളാണ് ഒന്ന് ആറാമത്തെ പീരീഡും രണ്ട് ഏഴാമത്തെ പീരീഡും എന്നാൽ ആ ലെങ്ത്നെസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഈ എലമെന്റുകൾ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് നമ്മൾ താഴെയായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് ഇവരെയാണ് നമ്മൾ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും വിളിക്കുക ഇവർക്ക് വേറൊരു അവന പേര് കൂടിയുണ്ട് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് കീറി മുറിച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആറാമത്തെ പീരീഡിലെ ലന്താനം ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിന് ശേഷമുള്ളൊരു പതിനാല് എലമെന്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഏഴാമത്തെ പീരീഡിലെ ആക്ടിനി ആക്ടിനിയം എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിന് ശേഷമുള്ളൊരു പതിനാല് എലമെന്റുകളും ആ പീരീഡിക് ടേബിളിന്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിന്നും മിസ്സിംഗ് ആണ് ഇവരാണ് നമ്മൾ താഴെയായിട്ട് പീരീഡിക് ടേബിളിന് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് രണ്ട് ബോക്സുകളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക ഇവരെയാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഇവരെ എന്തുകൊണ്ട് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം അവരുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എഫ് സബ്സെപ്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ദൻ ലന്ദാനത്തിന് ശേഷമുള്ള പതിനാല് എലമെന്റുകളെ ലാന്തനൈറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിനിയത്തിന് ശേഷമുള്ള പതിനാല് എലമെന്റുകളെ നമ്മൾ ആക്ടിനൈറ്റ്സ് എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകളെ പോലെ തന്നെ ഇവരും വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് രണ്ട് മിക്ക എലമെന്റുകളും മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള എലമെന്റുകളാണ് മൂന്ന് റേഡിയോ ആക്ടീവ് എലമെന്റുകളാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ തുടങ്ങിയ കുറെ റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവുള്ള എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറയാം ആറ്റം പോകുമ്പോൾ
ഇങ്ങനെ സബ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ അടുത്തറിയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി അത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് വരെ ദിസ് ഇസ് ജിജു സണിക്കോ